মনে হয়েছিল যে দরকার ছিল না বাট এইখানে ইটস ব্যাক ইটস ব্যাক আমি বলবো ডায়লগ ডেলিভারি অসাধারণ ডায়লগস রাইটিং রাইটিং ডায়লগ রাইটিং তো মেনশন করতেই হবে কারণ খুব ভালো লিখেছে একদম স্ক্রিপ্ট আর ডায়লগ দুটোই খুবই ভালো ছিল আর অ্যাক্টিং নিয়ে কারোর কথা Welcome to Bioscope Bong Couple. I'm Yom Mali. I'm Yovishek. I'm going to take a look at this video. If you want to subscribe to the channel, please press the bell icon and press the bell icon. If you want to subscribe to the channel, please press the bell icon and press the bell icon. If you want to follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and follow us on Facebook, and follow us on Instagram, 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 and follow us on Instagram. এদের লিংকে ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে একদম আজকে আমরা একটা বাংলা মুভির রিভিউ নিয়ে এসেছি দশম অবতার যেটা রিলিজ করেছিল আগের বছর অক্টোবর যেমন সৃজিত করে জেনারেলি বাইশে শ্রাবণ ওই দুর্গা পুজোর সময় অক্টোবর হ্যাঁ তখন নাইনটিন্থ অক্টোবর রিলিজ করেছে তো এটা রাইট করে সৃজিত মুখার্জি এটা ওই ফ্র্যাঞ্চাইজেরই থার্ড ইনস্টলমেন্ট আপনি বলতে পারেন যেটাতে আছে জয় হাসান আছে অনির্বাণ ভট্টাচার্য আছে সৃজিত সঞ্জয় আছে প্রসঞ্জিৎ চ্যাটার্জি আছে যিশু সেনগুপ্ত আছে রাজেশ শর্মা আছে আর শুভশ্রী গাঙ্গুলি ওকে তুমি যেটা বলছো সেটা ট্রু আমার তো মনে হয়নি শুভশ্রী কি ওর ওয়াইফের রোলটা করেছে এরকম তো शुभश्री <laughs> 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 घटे खुब ब असाधारण भूतपुरी भूतपुरी रोलिंग 
এটা অনেক দিন আগে বেরিয়েছে তো আশা করি সবাই দেখে নেবেন হ্যাঁ স্পয়লারি রিভিউ দিচ্ছি আমরা বাট ওটিটি তে রিসেন্টলি এসেছে যারা যারা দেখে নিয়ে গিয়ে বা যারা যারা সুযোগ পায়নি যেমন আমাদের মত ব্যাঙ্গালোরে আছে এখানে অতটা স্ক্রিনিং স্থিল ছিল না এটা তা দেখা হয়নি তো তারা এখন অবশ্যই কি দেখতে পারে একদম হই চাইতে আছে দেখে নিতে পারে আর যিশু এক হারিয়ে গেল কোথায় আর তারপর এক দুবার যখন নেকেজু উইথ মেকআপ দেখে চলে হবে তো আমি লিটারালি মানে আমি হয়তো কথা যখন বলে নেই মানে লাস্ট ডে লুকি যাওয়া লুকি যাচ্ছিল হ্যাঁ লাস্ট ডে মানে 20 মিনিটস বা আধ ঘন্টা আমি লিটারালি আমার মনে হলো যিশু কেন নেই স্ক্রিনে কেন ওকে দেখাচ্ছ না একটা এরকম একটা ভাইটাল ক্যারেক্টার যেটা ছোটবেলাটা আনো না না আমি ছোটবেলা দেখতে চাই না আমি যিশুকে দেখতে চাই আমার মনে হয়েছিল যে অন্যদের ডায়লগ ছেড়ে একটু ওই ক্যারেক্টারটাকে বা ওর ভিতরে কি চলছে বা কিছু সেশন যেটা পরে জানা হলো ওর দিদি প্রথমে যখন বলছিল যে কিছু ওদের কথোপকথন বা কিছু দেখাতে পারতো এটা আমার পয়েন্ট অফ ভিউ হ্যাঁ আমার মনে হয় আই টু স্ক্রিন টাইম বেশি পেলে ভালো লাগে হ্যাঁ যেহেতু এরকম একটা ক্যারেক্টার কেন কি ভিলেন এর একটা অনেক বান পারসন জিতে অনেক জায়গা আছে যেটা কেটে মানে এক ক্রেডিট করা যায় তো যেটা এডিট করা যায় তো না ওদের যে পার্সোনাল কথা বলছো হ্যাঁ পার্সোনাল কথা বলতা বা যখন ওই আমার মনে হয়েছিল যে হিরো যখন ইম্পর্টেন্ট হয় যখন অনেক বড় ভিলেন থাকে তো আর আমরা এখন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর আছি তো আমি বলবো এই সময় দাঁড়িয়ে বা লাস্ট পাঁচ সাত বছর ধরে আমরা ভিলেনকে বোঝার চেষ্টা করছি ভিলেনের ক্যারেক্টারটা অনেক মিস্টেরিক্যাল ক্যারেক্টার যেটা হয়তো মানে সাইকোলজিক্যালি বলো সব রকম ভাবেই তো বা ব্যাকগ্রাউন্ড বলো বা ওর চাইল্ডহুডের একটা ট্রমা সব কিছু বা তার সাথে তার মাথায় কি চলছে সব একসাথে নিয়ে তো আমার মনে হয় এখানে ভিলেনের ক্যারেক্টারটাকে আর একটু দেখালে যতটা ডার্ক দেখে যে ঠিক আছে বাট এটাকে আর একটু ব্যাপারটা মনে হলো যে দারুণ লাগতো তাহলে দেখতে তাহলে আমি বলতাম তাহলে এই সিনেমাটা চান্স ছিল যে বাইসা শ্রাবণকে টেক্কা দিয়ে পিছনে ফেলার কারণ টপিকটা ছিল ওরকম টপিকটা ছিল ওরকম আর এত ভালো ভালো অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস আছে কিন্তু ওই সাইকোলজি ওটা ওটা একটু সত্যি হ্যাঁ মানে ওটা চেরি অন দা টপ ওর ওইখানটা অনেকটা লেন্দি করে দিয়ে ভরার চেষ্টা করেছে ফি গ্যাপ তার আগে 
যে ও যখন গা ঢাকা দিয়েছিল তখন একেবারেই সত্যিকার সিনেমা থেকে পুরো গা ঢাকা দিয়ে দিয়েছিল ও কোথায় থাকছে ও কি ভাবছে ও মাথায় কি চলছে সেগুলো একটু একটু যদি দেখাতো না তাহলে আমাদের আমাদের দর্শকদের জন্য হয়েছিল কিন্তু আমি বলবো এটা প্ল্যানিং চলছিল কিছু না কিছু এটা এমন একটা ভিলেনিস ক্যারেক্টার যে ক্যারেক্টারকে ভালোবাসা যায় কিন্তু তাকে অতটা স্ক্রিনে দেখাতে হতো যে কানেকশনটা তৈরি করতে হতো জন্য হ্যাঁ মানে ওর যখন মরলো তখন আমাদেরও কষ্ট পাওয়া উচিত ছিল ক্যারেক্টারটা এরকমই কিন্তু হলো না জিনিসটা কারণ কিছু শিখো অতটা কানেক্ট করতে পারে না মানে অনেক খুব ভালো দেখিয়েছে সংস্কৃত শ্লোক বলুন এগুলো সবই ওর মধ্যে পড়ছে খুবই সুন্দর ছিল ওটা ভাইটাল রোল ছিল মুভিটার জন্য খুবই সুন্দর ভাবে ওগুলো লেখা হয়েছে এক্সিকিউট করা হয়েছে গানও বেশ ভালো ভালো ছিল আমার বেশ ভালো লেগেছে মানে আমার মনে পড়ছে না দ্বিতীয় পুরুষের কোনো গান আমার মতো মনে আছে কি না বাইচা জাপানের যেমন মনে আছে প্রত্যেকটা গান মুখস্ত বাট দ্বিতীয় পুরুষের ওরকম ফিল হয়নি বাট হ্যাঁ এই সিনেমার মানে রিলিজ করার সময় সময় গানগুলো যখন রিলিজ করেছিল বেশ ভালো লেগেছে ভালো লেগেছে আর আমি বলবো 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 অ্যাক্টিং তো সত্যি ভালো আর ওই জায়গাটা আমার বেশ বেশ ভালো হয়েছে শুটিং সিনেমাটোগ্রাফি ভালো করেছে সিনেমাটোগ্রাফি বেশ ভালো করেছে বেশ ভালো কালার গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করেছে স্টোরি পিকআপটা খুবই ভালো মানে যে রাইটিং মানে অবশ্যই খুবই ভালো সেটাই হচ্ছে আর বেস ভালো স্টোরি আমার লাস্ট সিনটা বেশ ভালো লেগেছে মানে জয়া মরে যাওয়ার আগে যে ওর সাথে অনির্বাণের যে কনভারসেশনটা অনির্বাণ যখন রিয়েলাইজ করলো যে কে করেছে অ্যাকচুয়ালি খুনগুলো মানে কার ব্রেন ছিল পিছনে তো সেইটার যখন জানার পর ওর সাথে যে পুরোটা ন্যাচারাল আমার খুব খুব দারুণ লেগেছে ওই সিনটা আমি জানি না মানে ফিল হচ্ছিলো যে হ্যাঁ আমি যদি ওর জায়গায় থাকতাম হয়তো এই কথাগুলি বলতাম এরকমভাবেই রিয়াক্ট করতাম ওই জন্য আমার বেশ ন্যাচারাল আর বেশ ভালো লেগেছে ওই সিনটা আমার অনেকগুলো জায়গায় একটা ওয়ার দিয়ে নামলে কিছু কিছু ভালো লেগেছে মাছের দেখে যে ওরা কি করে কানেক্ট করছে বাট এদিকে যে ও কি করে প্ল্যান করছে ওটা আমাদের পাতালে মানে বামুন যখন পাতালে ফেলে দিল পা দিয়ে চিপে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে তো ওখানে পাতাল রেলের ইউজটা শুধু পর্কের যেটা নরসিংহ অবতারটা বড়া হওয়া অবতারটা সরি বড়া হওয়া অবতারটা ততটা ভালো লাগেনি একটুখানি বেশি লিটারেল হয়ে গেছে আর মেবি অন্য কোনো চান্সেস ছিল না বাট ওকে গুড জব ভালো লেগেছে
আমাদের Thank you.